Urobím z nej trosku. Skončí na ulici a predá sa prvému dílerovi, o ktorého zakopňa. Ale... Ja nemôžem robiť také svinstvo. Nemôžem takto ublížiť Dolinským, ani, ani Ivanovi, ani Slávovi. Slávovi už nejako neublížiš. Nerozumiem. To ani nemusíš stačí, ak urobíš to, čo od teba chcem. Môj kontakt tvrdí, že jediná šanca je vrátiť sa do Konga ako ženatý muž. V tom prípade by ste mali šancu uplatniť svoj nárok na toho chlapca skôr než oni. No, tak sa ožením čo najskôr. Mirka, to nie je pravda, že sa za teba hambím a nevadíš mi ani byť ani v mojom živote. Prosím, neverím, že to robím iba kvôli tebe. Neverím ti. Nikdy si nebola pri mne, keď som ťa skutočne potrebovala. Pozri sa, či bude Martin s Alicou, alebo s Ninou, to je jeho vec, čo ja sa nebudem po toho miešať. No tak s týmto ja absolútne nesúhlasím. Pozri sa, Martin sa musí predovšetkým zmieriť s tým, že toho Kofiho si adoptuje úplne iná rodina. Nejaké komplikácie? Nie. Všetko v poriadku. Martin sa zdržal v nemocnici. Mirka? Mirka? Nedokázal by som žiť s pocitom, že som ťa nechal len tak. Počúvaj, musím... Chcem byť pri tebe čo najdlhšie, ako sa bude dať. Až kým nás prne rozdeli. Prosím ťa, neodháňaj ma od seba. Mirka, Mirka, prosím ťa, buď rozumná, ozvi sa mi hneď, ako nájdeš môj odkaz. Bojím sa o teba. A čo, Kofi? Myslíš, že ho ešte uvidím? Kedy ho má Filip priviesť? Neviem. Tá adopcia sa znovu skomplikovala. Zamontovala sa do toho nejaká pochybná nadácia a hrozí, že ak sa nerozíbem, tak ho odvedú bohuje kam. Čiže veď ty si o neho prejavil záujem ako prvý. Viem, ale podľa miestných zvyklostí má predo mnou prednosť akýkoľvek manželský pár. Je im jedno, akí sú to ľudia. Dôležité je, že na papieri sú spolu. Martin, toto nesmeš ale dopustiť. Viem, a preto sa chcem s Ninou zobrať čo najskôr a odísť do Afriky. Len dúfam, že nebude neskoro. Filipov človek nám slúbil pomoc. No. Mm. Samozrejme, za príslušný bakšiš. To v tejto chvíli vôbec nehrá žiadnu rolu. Verím, že rodičia mi pomôžu. Martin, čo by si povedal na to, keby som letela spolu s vami do tej Afriky? Zbláznila si sa v tvojom stave? Myslím to vážne. Ale Alica, prosím ťa, ty nemôžeš nikam letieť si. Áno, som chorá. Ja viem, že umieram. Ale predsa každý odsúdenec má právo ešte na posledné želanie. A ja chcem byť pochovaná pri svojom mužovi. Ja 
Je to naozaj tvoje želanie. Najvyššie, vyjde vás z toho veľa lacnejšie. Ako keby ste ho mali potom prevažať. Chce hrozné. Nie, to je... Je to praktické. Ja len dúfam, že Nina sa na mňa nebude hnevať za to, že vám kázim svadobnú cestu. Nina vôbec netuší, že zajtra sa bude vydávať. Čože, ty si jej to nepovedal? Požiadal som ju o ruku, ale chcel som to spraviť ešte raz oficiálne. Ale dátum svadby vôbec nevie. Obom vám to zo srdca želám. Dopadla romantická večera. Nepozval ťa do kina? Nina, čo sa stalo? Mal si pravdu. Klamal ma, podvádzala za licou. To nemyslíš vážne. Videla som ich. Neboj sa, to sa dá do poriadku. Nie, to sa nedá do poriadku. Ja som ich videla na vlastné oči. A ešte jeden. Tento je tiež... Ty si sa tuším rozhodla opiť. A ja mám právo sa trošku zresetovať, nie? Tak v tom prípade idem piť s tebou. Tak dnes naozaj nemáš šancu so mnou držať krok. Ale ja s tebou nechcem držať krok. Ja ťa chcem len trošku brzdiť. Ach, to už vôbec nie je. Takáto situácia s človekom zamáva. No ale ak ti môžem poradiť, neboj sa, čas všetko vyrieši. Mohli by sme hovoriť o niečom inom. Martin vyzeral ako fasa chalan, vidíš to. Asi má odvrátenú stránku. Možno sa dali dokopy už v Kongu. Stará láska nehrdzavie. Dvaja osamelí ľudia, stresová situácia. A ja naivná som verila, že by Martin nič nepredstieral. Vieš čo, možno je dobré, že to vieš už teraz. Aspoň chápem, prečo mal na mňa tak málo času. Ako mi to mohol urobiť? Čo má znamenať? Čo je niečo sa ti nepáči? Tak.
A nechápem, čo sa tu deje. Tak aspoň v niečom sa ešte zhodneme. Nina, to akým tónom so mnou hovoríš? Nemal si pre mňa prísť pred troma hodinami? Predsa vieš, že som bol za licou. Predsa mi nebudeš vyčítať, že chvíľu meškám, keď toto vieš. Ja naozaj nepotrebujem, aby si mi niečo vysvetľoval. Nina, počkaj, počkaj, musíme sa porozprávať. Myslím, že Nina sa s tebou nechce rozprávať. Dovolíš? Nedovolím. Ak si to dáma nežela, nemáš ju čo obťažovať. Ja sa s ňou musím rozprávať. Ty si toho dnes už narozprával akurát dosť, len tej nesprávnej. To, o čom rozprávaš? Nine sa veľmi nepáčilo, že ťa musela čakať, kým si sa zabával za licou. Rád som ťa videl. A ja vás. Teraz sa cítim ako kreten. Myslel som si, že mi vynadáš. Nemám dôvod. To ty si mala dôvod do tých zdelaj. Sľub mi, že to už nespravíš. Sľubuješ? Skúsim to. Takže čo? Ostávam? No jasné. A prepač mi. A čo presne? Za všetky tie roky, čo som nedokázala byť k tebe úprimná. Za všetky chyby a omily. že idete, už som ho chcel volať. Nejaké správy o kofín? Ale nie je dobré. Práve som komunikoval s našim človekom na ministerstve, je veľmi nervózny, chce to mať čím skôr z krku. Nedal som mu dosť veľký uplatok? Zjavne sa našiel niekto, kto je ochotný dať ešte väčší. Chcete povedať, že to všetko bolo zbytočné? Chcem povedať, Martin, že máte poslednú príležitosť. Musíte čím skôr obaja sadnúť na lietadlo a hlásiť sa o Kofiho ako sporiadaný mážalský pár. No, dúfam, že to oni nachápe. No, dohodli ste sa predsa? Alebo sa niečo zmenilo? Ešte som s ňou o tom nehovoril. Martin, no ja radšej asi pôjdem. Tak keď budete mať niečo nové, tak sa ozvite. Dobrú noc. Dobrú noc. Čo je, braček? Niečo sa skomplikovalo? Všetko. Vieš, vtedy pred rokmi, keď sa to stalo, keď mali naši tú nehodu? Viem. Od vtedy sa môj život zmenil na peklo. Nezachovala som sa najlepšie. Ale chcela som žiť pre budúcnosť a zabudnúť na to, čo sa stalo. Chápeš? Mala si svoj život. Vykašľala som sa na teba, keď si to najviac potrebovala. To už nerie, Žinge. Bola si decko. Potrebovala si viac, než len nájsť sa a vyprať. Našla som si svoju partiu. O veď práve. Už tedy mi mala blikať kontrolka. Ale bola som pohodlná a príliš zaneprázdnená svojim vlastným životom. Než aby som sa o teba starala. Nechcela som si pripustiť, že máš problémy, aj keď som o nich vedela. Aj keby si si to pripustila, nič by si už nemohla urobiť. Ale mohla. Keď mi začali miznúť peniaze a začal si dávať veci do záložne, tak som mala konať. Tak toho som dávno lietala v stratosfére. Neurobila by si nič. Mala som ťa vyfliaskať. Mala som ťa za ucho dovliesť do liečebne, alebo zavrieť a priviezať o radiátor. No, ale ty si vymenila zámok na dverách. Ale ja sa ťa ani nečudujem, veď som ti vybielila byt. Nezvládala som ťa a chcela som ťa mať čo najskôr z krku. To bolo pekne na hovno obdobie. A pasťak je tiež na hovno. Hold, niektoré chyby už proste nenapravíš. Keby som ťa vtedy nevyhodila z domu, mohlo by všetko skončiť inak. Možno. Ale možno aj nie. 
A keby som sa vtedy nepredávkovala, tak by ste ma do liečebne nedostali. Teda tot. Áno, toto on to bol. On ti pomohol, ja nie. Ale nerieš to už. Dobre. Ale prečo Nina reagovala tak prudko? Neviem. Mám pocit, že bola opýtá. Pristihol som ju v náruči s tým Francúzom a poviem ti, bolo to dosť dôverné. Hovoríš o tej istej Nine, ktorá sa nemohla dočkať, kým sa konečne vrátiš z Afriky? Nechápem, čo to do nej vošlo. Meškal som, to je pravda, ale musí pochopiť, že som bol za licou. Tak... Hej, rúplí nervy, to sa stáva, nie? Nevieš, čím všetkým si Dolinsky v poslednom čase prešli. Nebol si tu, keď im krachla firma a vytieklo im víno a Todd sa dokonca snažil pripraviť ich o ich vlastný dom. Tak namiesto mňa tu bol ten manekín. Mm. Prestaň s touto žiarlivosťou, dobre, ty všetko len pokazíš. No tak... Uletela trošku, no to sa stáva. No lenže teraz na takéto urážanie sa je ten najnevhodnejší čas. Upokojíte sa... Skľudnite tie svoje horúce hlavy a zajtra sa o všetkom normálne porozprávate. To dúfam. Lebo inak šanca, že získam kofiu je nulová. A toto vyznelo, ako keby si ju potreboval len na to. Samozrejme, že nie. Nie? Dám ti jednu radu, braček. Skôr ako niečo povieš, tak o tom najprv popremýšľaj, dobre? Aby to vyznelo presne tak, ako si myslel. Vtáča. Ale asi vôbec. Musím ísť do práce. Ja, prosím ťa. Jeden deň voľná ešte firmu nezrujnuje. Čo tu mám ležať a vyplakávať? Musím ísť niečo robiť, lebo sa zbláznim. Tak sa aspoň najed. Takto zavčasu ráno tam ešte aj tak nikto nebude. Ledva som do seba dostala kávu. Prídem ťa pozrieť. Hm? Môžeme ísť spolu na obed. Zavolám ti. Keďže neviem, kde mám telefón, asi sa ti to nepodarí. Ahoj. Ahoj. Ahoj, Dorotka. Dobré ránko, pán doktor. No, vidím, že si po včerajšku plný energie. To je z tej vlákniny. Ružomberská celulóska je proti tomu šuvix. Mohla by som mi, prosím ťa, urobiť dvojitú kávu? Máme na dnes objednaných veľa pacientov. No nejako to ťa tie baby zničili. To musel byť riadny žúr, čo? Lebo všetko tá zdravá strava. <laughs> A navyše som musel ešte vypiť kýbel čaju. S nejakým zeleným sajrajtom, ktorý prečistuje. Takže som celú noc lietal na záchod ako... Neliečený prostatik. <tým> Tomu hovorím vydare na party. <tým> Marika nás najprv naštopala ako husy. No a potom sme museli sedieť až do noci v polohe lotosového kvetu a počúvať tie sprostosti. Nie jedna rande v trojici však. Ale tak, tak toto nemôže ísť ďalej, veď. Ja nedokážem na každej návšteve u Violi pochrúmať 3 kg mrkvy. Tak sa vyprdnite na salome a chodte niekam spolu sami, nie? 
Aj keby to bolo také jednoduché. A čo je na tom komplikované? Marika, teda Salome, sa rozhodla, že bude našim duchovným otcom. Hádam matkou, nie? No tak toto ja nebudem preverovať. Neruším. Ahoj. Ahoj. Mohli by sme sa v kľude porozprávať? Bez zbytočných emócií. Nina, stalo sa niečo? To musíš vedieť ty. Prepáč. Veľmi ma to mrzí, že som ťa nechal čakať. Ale mal som naozaj povinnosti. Teraz mám povinnosti ja. Prosím ťa, musíme sa porozprávať. Nie, nič nemusím. A ty mi nemusíš nič vysvetľovať. Nechápeš, že na takéto správanie nie je čas? Musíme sa vziať, najlepšie ešte dnes. To malo byť význanie lásky alebo rozkaz? Ide o kofio. Keď nebudem mať sobášny list, tak všetko, čo som doteraz robil, bolo úplne zbytočné. Takže ide o nejaký papier. A ja som v tom celom kde? Dúfam, že nerušujem len riečná. Nie, chystala som sa síce práve do práce. Nech sa páči, sadnite si. Tak. No, a predpokladám, že sa ma chcete na niečo opýtať. No, skôr som sa prišiel niečo vypočuť. Čo konkrétne? Tak ja neviem napríklad, či neviete niečo nové o bratovi. O Slavovi, žiaľ, neviem nič. Neozval sa? Nekontaktoval niekoho z rodiny? Pokiaľ viem, tak nie, vôbec. A čo robo? Jeho ste nenašli? Tak ako už viete, došli sme k záveru, že váš manžel a váš brat sú na oteku spolu. Ex-manžel. Sme rozvedení. Hej. Ale nie je to tak dávno pravda. Ja s Robom nemám nič spoločné a žijeme oddelenia už dávno. Áno, ale musím vám pripomenúť, že je vašou povinnosťou nám nahlásiť, keby sa vám uzval. A vy myslíte, že by si trúfol? Tak sú stále na uteku. No a vy predpokladáte, že by prišiel sem? Podrite sa, ak sa v tom väzu spoločne, tak to nie je vôbec vylúčené. Ten chlapec mi dôveruje. Nechcem ho sklamať. Takže si ma požiadal o ruku kvôli Kofimu. Ja chápem, že potrebuje pomoc. Chápem, že si sa na neho upol a že si ochotný urobiť čokoľvek, aby si dosiahol, čo chceš. Ale asi si zabudol na to, že manželstvo si vyžaduje trochu viac. Nina... Ako som sa mohla v tebe tak míliť? Ty si taký dobrý herec, ale ja som tak sprostá. Ja neviem, o čom hovoríš. Si sebec. Tváriš sa, ako keby si chcel spasiť celý svet a pritom myslíš iba sám na seba. Potrebuješ nejaký papier a mňa chceš využiť, pretože som sprostá naika, ktorá všetkému uverí. Nina, spamätaj sa. Ty sa spamätaj a choď preč. Mám ísť preč? Choď preč. Rob si, čo chceš. Choď zálicovať. Ešte spolu, čo chcete. Je mi to jedno. Nina, toto nemôžeš myslí vážne. Myslím to vážne. Choď preč. Myslela, že po tom všetkom, čo spravil, že ujde niekde ďaleko. Áno, je to taká ilúzia. Všetci si myslia, že zločinci utekajú niekam do Mexika alebo na Bahamy. Ale na to sú títo dvaja veľmi malí páni, čo poviete. A hlavne, kde by na to vzali peniaze, že? Ja neviem, ja len som si myslela, že... že po tom, čo nám spravil, by nemal tú drzosť prísť k nám. Myslíte? A prečo vám potom urobil takú škodu v podniku? Pani Dolneská, ak to má byť pomsta za rozvod, tak ste na rade vy a vaša dcera. Prosím vás, nestrašte ma. Ja vás nestraším. Ja vám len preventívne radím, aby ste boli ostražité. Na vašom mieste by som vašu dceru hodil ráno do školy a zo školy ju vyzdvihol osobne. A... 
Adam by ju nechcel uniesť. Pozrite sa, ja naozaj neviem, čo sa Robertovi riečnému meli v hlave. Vy ho poznáte lepšie. Ale v každom prípade nás kontaktujte, keby sa vám ktokoľvek z nich dvoho zvolal, dobre? Ahoj. Čau. Ja aj počul aj Francúz. Hľadáš Nínu? Niečo pre ňu mám. Daj to, prosím ťa, zabudla si to v pivnici. A pozdravujú. Ahoj. Dobre. Ideš od Niny? No, a? Podľa toho, ako sa tváriš, ťa neprijala príliš načenia. No, a čo je teba vlastne do toho? Mňa do toho nič. Ale podľa mňa by sa k tebe mohla správať oveľa horšie. Nina nemá nejaký dôvod, aby mi nedôverovala. Teda iba ak by to súviselo s tým, ako ste sa včera večer vrele objímali. Iba som bol blízko, keď ma potrebovala. Super. Potrebovala podporiť. Zatiaľ, čo niekto iný ju sklamal. Pán Šmálik, sluch máte v absolútnom poriadku, hej? A za kvapky mi dáte 2,50. Nech sa páči, pán doktor, tu je tých 5. Ďakujem, pán Šmálik. Ďakujem. Dovidenia. 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 Páči sa, kartička. Dovidenia. Dovidenia. Ďakujeme, ďakujeme. Dovidenia. Dovidenia. Dovidenia, pán Šmá. Daj ich do kasičky. Na návleky v čakárni. Toto ale nebolo veľmi pekné. No prečo? To bol obyčajný test. Pacient neprešiel. Je hluchý ako poleno. Zaujímavé, že takýto frajer si iba v ambulancii. Ale keď máš otvoriť ústa, aby si Salome poslal do hája, tak si maličký ako Janko Hraško. No ja som ju chcel poslať do hája, pozor. Ale tvoja mama mi nedovolila. Praj k hosťom sa treba správať slušne. Chcete si kvôli nej pokaziť najkrajšiu fázu vzťahu? Ja ju poznám 20 rokov. A za celý ten čas sa mi ju nepodarilo nejako efektívne poslať do hája. Alebo neviem kam. No skrátka preč z môjho života. Takže budete čakať, kým odíde sama? To v žiadnom prípade. No tak jak? Ja tomu nerozumiem. Ona mi vyčíta, že som prišiel neskoro na rande. Skôr ide o to, s kým si bol, keď si mal byť s ňou. Ona vážne žiarli na Alicu. Asi má dôvod. Ale Nina nemá nejaký dôvod na akúkoľvek žiarlivosť. Vážne? No samozrejme, nechal som jej predsa odkaz, ktorý si vypočula a o všetkom vie. Každý normálny človek by pochopil, že v tejto situácii bolo preložiť naše stretnutie nevyhnutné. Všetko som jej vysvetlil a ona, ak napriek tomu sa uráža, tak ja neviem, čo si mám o nej myslieť. Ženy sú vrtkavé. Nechaj to vychladnúť. Leži, ja na toto nemám čas. Nebudem pokojne spávať, kým ho nechytia. Keď si predstavím, že by mohol Lauru hoci kde na ulici zbaliť a len tak mi ju vziať... Ach, pokoj, keby to bolo také vážne, tak by vám policia navrhla nejakú ochranu. Veď nám ju navrhla. To mám Lauru traumatizovať ešte takto? Lebo ja vieme, že Robo je hajzel, ale... Čo by robil s dieťaťom na úteku? Veď si nebude sám pridávať ďalšie starosti? Hrkútate si, holúbkovia. A ty, dušička, teba museli celú noc blžky štípať, keď si tak zavčacu vstala a pribehla se. Nevedela som vydržať bez vašej skvelej kávy. A najmä bez môjho skvelého vnuka. Babi. Dobre, dobre, chápem. Chcete si vypiť kávu bez mojich rečí. Takže... Zažmúrte oči a ja sa stratím. Neboj sa, Zlato, všetko bude v poriadku. 
Robo je nevyspytateľný. Ja mám strach o obe naše deti. Laura je stále s Jakubkom. Ak by sa Robo o niečo pokúsil, tak... Dáme na nich pozor. No čo budeme robiť? Nina? Vyššie. No, tak... A skúsa vystrieť pritom. Vystri sa. Áno, a usmej sa. Usmej toto sa, ja v živote nezvládnem. Toto... Ale musíš myslieť pozitívne, moja milá. Áno, keď myslíš pozitívne, jedného dňa to telíčko počuje, urobí hop a je no, to. Myslíš? No samozrejme. Čo? Nevidíš, aké som nemehlo. Ja. Aj, toto je odporná vlastnosť vás, Európanov. Vy aj z tej najmäšej prekážky urobíte hneď obrovský problém. Uh-huh. Však ty si Európanka. Tak áno, som, ale prerodená. Ja som zo svojho života vytesnila všetky tieto odporné európske vlastnosti. No poď moja, vystri sa, vyššie tú nohu, trošku vyššie, skús, pokús sa. Usmej sa, vystri sa, nadýchni sa. Nejde výborne. to. Keby si za každé nejde to, mala dostať 5 eur, tak je z teba normálne milionárka. Hej. Hej. Som sa mohla aspoň nájsť ani raňajky, som nemala ani kávu, som nemala. To v žiadnom prípade. Prosím ťa, pekne. My najskôr musíme rozprúdiť v tele energie. Chápeš? Vieš, koľko stojí telo síl, kým spáli také raňajky? Aha. A nehovor aha. Guru Rampoče Tanzin Nagajata by ťa hneď liskol palicou medzi uši. Ja. Sansara, to je vážna vec. No tak poďme, skús tú nožičku dať vyššie. Poď tak. Ja, pozri sa, kto to zase Počkej, otravuje. To, ja to nezmen. No. Petranská. Kto je tam? Mhm. No, naša drahá Salome sedí rovno pri mne. Nechce. Mhm. Asi mi chce poďakovať za tú včerajšiu večeru. Áno, prosím. Žiky, ahoj. No, keď už s nami necvičíš, tak aspoň nevyvolávaj. Práve si nám prerušil seansu. Potrebujem s tebou hovoriť. Aha, no tak dojdi. Ja bol by som radšej, keby sme sa mohli stretnúť medzi štyrmi očami. Aha. Je to vážne? Ty počúvaj, ak si zasa vyviedol nejakú somarinu, tak si ma neželaj. Čo povedal? Chce so mnou hovoriť, ale to počká. My samozrejme pokračujeme ďalej. Poďme vystrieť nohu. Pokús sa tú nohu dať vyššie. A úsmel. Tak, poďme. Ty už si tu? Keď ešte nie je ani 12. Myslel som, že keď prídem trochu skôr, tak... Budeš mať radosť. Ako ti je? Skvelé. Stretol som Martina, netváril sa príliš načene. Podvedol ma a pritom nemá problém. Má požiadať, aby som si ho účelovo vzala. To kvôli tej adopcii. A ty si to odmietla. Nech si vezme Alicu, keď potrebuje papier a pečiatku. Ja nechápem, prečo to na mňa hrá. Vieš, asi by som ti mal vysvetliť, čo sa skutočne medzi tebou a Martinom stalo. Medzi vami došlo k obrovskému nedorozumeniu. K akému nedorozumeniu? O čom to hovoríš? Totiž ja... Andre, prosím ťa, povedz mi, čo vieš. 
Ty si si myslela, že Martin ťa miluje, ale on ťa iba hlúpo využíval. To ti ďakujem pekne, že si mi povedal niečo, čo už dávno viem. Prepač. No nič. Poďme niekde na obed, nebudeme o ňom hovoriť. Jasné. Idem si prekabať. Ak si želáte zrnova vypočuť odkaz, stlačte jednotku. Ak si želáte odkaz zložiť, stlačte dvojku. Ak si želáte odkaz vymazať, stlačte trojku. Váš odkaz bol vymazaný. Salome, Zlatinko, Salome, Salome. Áno, Salome. Čo si si objednala? Ach, sáčkovú žbrndu. Jednoducho nechápem, či by ich to zabilo, keby z úcty k zákazníkovi ponúkali kvalitný sypaný čaj. Hádam to, nebude až taká tragédia. No to presne môže povedať. Taký barbar ako si ty, čo ho nikdy neochutnal. Mal si prísť k nám domov a videl by si ten rozdiel. Počkaj, akože k nám domov, to čo? Snáď k viole, nie? Človek je doma všade tam, kde ho potrebujú. A moja misia si vyžiada ešte spústu času, Zlatinko. No, ja som sa chcel s tebou stretnúť bez Violi. Na neutrálnej pôde. Prvoha, hovor. Čo si zasa doba bral? Ja, ja nič. Ja som v poriadku, ale... Viola? Máte snáď nejaké problémy? No, tak ako si... Nie, nie. Práve, že nie. Prestaň sa krútiť ako chlb v uchu a hovor, čo si zasa dohúkal. Marika, pozri. Salome. Také dobré, Salome. Myslím, že by stálo za to, keby sme sa spoločne zamysleli nad tým, čo sa v posledných dňoch s Violou deje. Čo sa deje? Mne sa zdá, že Violka ide konečne do seba, začala cvičiť jogu, prestala variť tie svoje odporné, mastné žbrndy, konečne duchovne rastie. Na rozdiel od teba, Zlatinko. Čo na rozdiel? No, včera po večeri. Viem, že si vypil dve piva. Našla som prázdne plechovky v sačku na odpadky. Ty prehľadávaš Violine smeti? Veď som ich zahrabal úplne na dnu. Človeka spoznáš podľa toho, čo vyhadzuje do smeti. Ale... Vráťme sa k téme. Ide o violu. Áno, chápem, potrebuješ radu. Inak by si ma sem nezavolal. Takže čo sa deje? Ale ja nepotrebujem žiadnu radu. Lenže... Počkaj, 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 počkaj. Viem, už to vidím. Čo? Temno. Temno v tvojej aure. Ale... Žigy, preboha. Čo? Ty si impotent však. Takže kým je robo na slobode, nemáme istotu, či nevymyslí nejakú hlúposť. Ha? Ja som vedela, že niečo vysí vo vzduchu. Lebo keby ste len tak chceli byť spolu, tak by ste už dávno boli zmizli do tvojej spálne. Ale, babi, neuťahuj si. To sú vážne veci. Ale veď ja viem, sú to vážne veci. Ale ja sa nemiením z roba pokakať. Vy dvaja, musíte zobrať deti, a odcestovať na Moravu. No je tam prázdny dom. 
Budete mať všetko, čo potrebujete. No a vieš, máš asi pravdu, babi? No. Tak my sme už nad tým aj uvažovali. Ale mne súd zakázal vycestovať s Laurou do zahraničia. No ale to bola iná situácia. Teraz je Robo treste stíhaný, veď ho hľadá policia. A vyšetrovateľ ťa pred ním vystrihal, nie? No, že si myslím, že za týchto okolností je to iné. Na Morave nám bude dobre. Budeme mať súkromie, dokonca aj ochranu pred nejakou neželanou návštevou. Prosím ťa, nešpekuluj. Choď domov a pobal veci pre seba aj pre malú. Je to pre vaše dobro. Indickí muži sú potentní do vysokého veku, pretože vedia, že zdravý pohľadný život je závislý od zdravého prístupu k životu, Zlatinko. Ten váš orgán, ktorý vy považujete samozrejme za najdôležitejší na svete, potrebuje udržívať v kondícii samozrejme pravidelným cvičením. Ty vôbec nechápeš, čo sa ti snažím povedať. Pusti ma už konečne k slovu. Ale počkaj, nemusíš sa za to hambiť. Zlatinko, ja sa naučím také cviky. Ty do mesiaca budeš výkonejší ako Sergej Bubka. Chcete, ja... Ja som... Ja fungujem spolahlivo, náhodou. Od hlavy až po petu. Lenže ja nemám kedy sa prejaviť, pretože ty si na nás nalepená 24 hodín denne. V kuse. Počkaj. Ty mi chceš naznačiť, že vám zavadziam? Presne tak. Ja, čo som sa kvôli vám takto obetovala, aby som vám ukázala ten správny smer? Nikto ťa o to neprosil. Ale to je moje poslanie, Zlatinko. Ja som bola včera taká šťastná, keď som videla, ako sa vám prepájali aury. My všetci traja sme boli takí šťastní. A prečo si mi včera nepovedal, že ti idem na nervy? Ak ti to hovorím teraz, ja by som bol veľmi rád, keby si nám s Violkou dala trochu väčší priestor. Ale dobre, dobre, Zlatinko, veď stačí iba naznačiť. Stačí naznačiť, že sa chcete trošu linku pošmajchľovať a ja... No, čo myslíš, že ja sa budem vnúcovať, alebo čo? Dobre, tak... Tak mi sľub, že dnes večer... Dnes večer vám dám pokoj, aj keby horelo ja. Ja si budem tichučko sedieť v izbičke a meditovať. A basta. Aha, nie, nie. Ty pôjdeš dnes do kina. Čo hrajú? Ja neviem. Prvé predstavenie o pol osme a posledné 0.30. A to sa mám vrátiť domov až po pol noci. A nikam sa nemusíš vrácať. Ja som ti zaplatil izbu v penzióne hneď vedľa kina. Platí? A... Čo? Dáte si ešte niečo? Ja? Nie, Zlatinko. Dokonne si odniesi túto žbrndu, čo ponúkate ako čaj. Niečo nie je v poriadku? No tak pozrite sa. Pozrite sa, môj krásny. Bez farby, bez vône, bez chutí. Otrasná žbrnda. Na budúce bude možno lepšie, mladá pani, keď to vrecuško vyberiete z tej plastovej fólie. Dneska sme písali projekt biológie. A kvôli mne sme dostali jednotku, lebo som nakreslil bunku. Ale ja som všetko napísala o bunkovom jadre. Nepridávaj si zásluhy. Ty si nepridávaj, ty si nevedela, čo je to mitóza. Vedela som. Len ma zmiatli tie mitochondrie. Ty si mitochondria. Ty si bičikovec. Ale dobre, upokojte sa, prosím vás. Potrebujeme sa s vami porozprávať. Ale veď sme nič nevyviedli. No, nejde o vás. Teda vlastne ide. Čo sa stalo? Máte pre nás nejaké prekvapko? Dá sa to nazvať aj takto. Je to také veľké prekvapenie, aj keď skôr to bude naše také malé tajomstvo. Čo je? Vyzeráš nejakom bez nálady. Bola som s burákom na koberci. Vraj vám zavadziam, že kvôli mňa nemáte dostatočný priestor. To mám teda naozaj rada, takýto druh slušnosti. Keď sa jeden na druhého usmieva iba zo zdvorilosti. Ja sa neusmievam iba zo zdvorilosti. Ja ťa mám rada. Naozaj? Ako to má človek vedieť, keď stále mlčíte? Ako mám vedieť, odkiaľ pokiaľ? Burák mi povedal, že som... Otravná. Ale čo by? Pozri sa, Violka, tu nejde o nejaké zdvorilostné čachre-machre. Ja som sem prišla na to, aby som ťa naučila žiť. Rozumieš, ja som tu preto, aby som ti pomohla. A keď sa chceš oslobodiť, ty musíš jednoducho hovoriť to, čo cítiš. 
Ty sa nerozprávaš teraz so mnou, zo so Salome. Ty sa rozprávaš so svojím duchovným guru. Takže ja ťa vyzývam, ako tvoj duchovný guru, aby si mi nahlas povedala, či ti zavadziam, alebo či som otravná. Poďme. No. Tak no. trochu. Čo toto bolo za ševolenie? No, tak trochu, tak trochu. To musíš nahlas, tam nebola ani štipka sebavedomia, rozumieš? Prosím, ešte raz, nahlas a sebavedome potrebujem počuť, som otravná. Si. Neustále nás poučaš, diriguješ. Sa nediv, že ťa máme plné zuby. Aha, výborne. Už to bolo oveľa lepšie, dokázala si to, moja milá. A ja som sa práve presvedčila, že moja prítomnosť v tomto dome vôbec nebola zbytočná. Ešte zo pár týždňov. Ty budeš mať také sebavedomie, ako, ako, ako herečky v národnom. Mm. <laughs> mm. Neumerila by si mi čaj? Ako to, že ťa odmietla? Čo, nechápe, že pre Kofiho ste posledná šanca? Asi jej došlo, že chce od života niečo iné ako ja. To ma mrzí. Naozaj mi je ľúto, že si sa takto sklamal, ale... nemal by si za sebou páliť mosty. Niekedy sa aj ten najlepší vzťah skomplikuje. Možno to chce len trošku času. Ale že to je to, čo ja nemám. A nie len ja, ale hlavne kofi. Neveš aj hlavu, vždy sa nájde nejaké riešenie. Keď nebudem žena, ty nemám šancu. A neožením sa, lebo nemám s kým, takže... To sú tie paradoxy. To sa akože budeme hrať na Robinsonov? No, ale nebudeme na ostrove, ale našim oceánom bude Vinohrad. To akože nebudeme vôbec chodiť do školy? No, budeme vás učiť, ja a Peter. Aspoň aj my dobehneme, čo sme zameškali. A to je super. No. A prečo? Čo prečo? No, prečo musíme odísť z domu a skrývať sa na Morave? No, ale veď nemusíme. Len chceme. Tebe sa ten nápad nepáči? Páči, ale ja chcem vedieť prečo. Vieš, Lauri, stali sa také veci, že... Že otca hľadá policia a Sláva tiež. Ale prečo? Chce nám otcoň urobiť niečo zlé? No tak, a... Chce nám ubližiť? Tak som sa vyplakal. Asi bude najlepšie, keď pôjdem. Nemal by som na teba hádzať svoje problémy. Aspoň som pri tebe zabudla na tie svoje. Ale hlavne ma mrzí, že nedodržím sľub, ktorý som dal kofinu. Pa. Martin, mám taký bláznivý nápad, ale je tu jedna možnosť, ako zachrániť Kofiho. Aká? Buď tvoja sestra, alebo ten Dolinského zasraný podnik. Rozhodni sa, máš na to presne 0 sekúnd. Otec, čo ti je? Čo sa stalo? Nič. Čo sa stalo? Musíme ísť okamžite do nemocnice. Ideš za Ninou? Nie, nejdem za Ninou. Tak za Alicou? Možno by si to mala prestať analýzovať. Ten človek ma nikdy nemiloval. Ty si naozaj stotožnený s tým, čo teraz ideme urobiť? 